y la hora llegaron para el debate propuesto por Pedro Castillo, al que accedió Keiko Fujimori. Decenas de simpatizantes de Fuerza Popular llegaron a los exteriores del penal de mujeres de Chorrillos y con el escenario listo, el moderador dio inicio al encuentro. Lo que vino a continuación fueron 30 minutos de espera. Keiko Fujimori sonreía, saludaba a sus simpatizantes, miraba el reloj, respondía mensajes en su celular y finalmente el plazo culminó. Hemos tenido ya la confirmación que el señor Pedro Castillo no va a venir al, al debate. Eran las 3 y 35 de la tarde y Keiko Fujimori inició un mitin. Y por supuesto, lo primero que hizo fue referirse al candidato Pedro Castillo. Lamentablemente, el candidato Castillo, que fue quien propuso este debate, lamentablemente no cumplió con su palabra. Lamentablemente... Se corrió nuevamente. Tuvo la intención de proponer hacer este debate aquí frente al penal Santa Mónica con el objetivo de herirme, de humillarme. Fue cuando hizo mención a su familia que para sorpresa de sus simpatizantes, la lideresa de Fuerza Popular invitó al escenario a su hermano menor, Kenji Fujimori. Keiko, hermana, no está sola. El señor Pedro Castillo, quiero dirigirme a usted y decirle que mi hermana no está sola. Con sus actitudes, cobarde, misógina, de maltrato a las mujeres. Eso no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Nosotros no queremos sembrar un clima de hostilidad, de odio. Nuevamente, no podemos tolerarlo. Kenji dio un mensaje esperanzador dirigido a los pacientes contagiados con coronavirus y sus familias. Y al recordar que logró superar la enfermedad, se quebró. Recién estoy saliendo de este proceso de COVID. El día de hoy ya me han dado de alta. Cuando yo me entero que di positivo, que estaba enfermo con el COVID, te das cuenta que tienes... Dos posibilidades, que la enfermedad avance y te quite la vida. Finalmente Keiko Fujimori agradeció el apoyo de su hermano en esta campaña política que está en su recta final. Abandonó este evento no sin antes acercarse a sus simpatizantes para recibir obsequios.